ஹலோ எவ்ரிவான் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் பிசிக்ஸ் யூனிட் ஃபைவ்ல இருக்கிற ரோலிங் ஆன் இன்கிளைண்ட் பிளேன் அப்படின்ற டாபிக் தான் பார்க்க போறோம் ஓகே லெட் அஸ் அசியூம் அ ரவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மாஸ் ஏ அண்ட் ரேடியஸ் ஆர் இஸ் ரோலிங் டவுன் அண்ட் இன்கிளைண்ட் பிளேன் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஓகே ரவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அது இந்த மாதிரி ஒரு இன்கிளைண்ட் இன்கிளைண்ட்னா இந்த மாதிரி ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கிற ஒரு பிளேன்ல என்ன ஆயிட்டு இருக்கு ரோல் ஆயிட்டு இருக்கு ஓகே ரோல் அப்படின்னா என்னது அதுல டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷனும் இருக்கும் ரொட்டேஷனல் மோஷனும் இருக்கும் இப்படி சுத்தி 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 அது இப்படி இப்படி வருது ஓகே ஸோ அதை நம்ம ரோலிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு மேல என்னென்ன ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ஆக்ட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் அதோட சென்ட்ரல் பாயிண்ட்ல இருந்து டவுன்வர்ட்ஸ்ல கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் தட் இஸ் எம்ஜி ஓகே அப்புறம் நார்மல் ஃபோர்ஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம அவசரப்பட்டுட்டு இந்த எம்ஜிக்கு ஆப்போசிட்டா இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா வரைஞ்சிடக்கூடாது நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து இப்ப இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த பிளேன் மேல இருக்கு சோ இந்த சர்ஃபேஸ்ல தான் அது இருக்கு அப்போ அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலரா வர்றது தான் நார்மல் ஃபோர்ஸ் எப்பயுமே சோ இப்படி இருக்கு இதுக்கு மேல இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு நார்மல் ஃபோர்ஸ் இப்படி வரும் இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலரா இப்ப நம்மளுக்கு இப்படி ஸ்லாண்டிங்கா இருக்குன்னா இதுக்கு பெர்பண்டிகுலரா இப்படி வரும் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஓகே சோ நார்மல் ஃபோர்ஸ்ன்றது அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலரா தான் நம்ம எப்பயுமே வரையணும் ஓகே அப்ப இந்த சைட்ல என் அப்படின்னு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு ஒரு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஒரு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பா சோ அது வந்து இந்த ஸ்மால் எஃப் அப்படின்றது அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல எம்ஜி அது வந்து ரெண்டு காம்பனன்ஸா ரிசால்வ் பண்ண போறோம் சோ இந்த தீட்டாக்கு பக்கத்துல வர்றது வந்து காஸ்டா எம்ஜி காஸ்டா அப்படின்னு வரும் தீட்டாக்கு தள்ளி இருக்கிறது வந்து எம்ஜி சைன் தீட்டா அப்படின்றது வரும் சோ இந்த காம்பனன்ட் வந்து எம்ஜி காஸ்டா இது வந்து எம்ஜி சைன் தீட்டா அப்படின்னு வரும் ஓகே இது வந்து இதோட ஹெச் தட் இஸ் ஹைட் இந்த நார்மல் சர்ஃபேஸ்க்கும் இந்த இன்கிளைண்ட் சர்ஃபேஸ்க்கும் இருக்கிற ஹைட் ஓகே இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன்ல இருக்க ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் நெட் ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன்னா இப்படி வர்றது ஓகே இங்க மேல இருந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா வர்றதா நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் சொல்லுவோம் சோ அதுல என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கு இப்போ இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸும் இந்த எம்ஜி காஸ்டா இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடும் ஓகேவா ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டா சேம் மேக்னிடியூட்ல இருக்கனால ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடும் இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன்ல ஆக்ட் ஆகுற ரெண்டே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து எம்ஜி சைன் தீட்டா அப்புறம் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா சோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணா அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு நெட் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் சோ எம்ஜி சைன் தீட்டா பிளஸ் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு வரும் இப்போ இந்த ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்றது வந்து இதுக்கு கரெக்டா ஆப்போசிட்டா இருக்கு ஓகே சோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறதுனால இது வந்து மைனஸ் எஃப்னு வரும் அப்போ எம்ஜி சைன் தீட்டா மைனஸ் எஃப் ஓகே சோ எம்ஜி சைன் தீட்டா மைனஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு நெட் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் ஓகே இதானே இப்ப ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா என்னது மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வந்து எம்ஜி சைன் தீட்டா இது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கனால மைனஸ் எஃப் அப்படின்னு வருது சோ எம்ஜி சைன் தீட்டா பிளஸ் மைனஸ் எஃப் அப்படின்னு வரும் சோ அதனால எம்ஜி சைன் தீட்டா மைனஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்இ இது வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன்ல இருக்க நெட் ஃபோர்ஸ் இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் ரொட்டேஷன் மோஷன்ல பாக்க போறோம் ஓகேவா நம்மளுக்கு ரோலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ரோல் ஆயிட்டு வருது சோ இந்த ரெண்டு மோஷன்மே அதுல இருக்கும் இப்ப நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷனுக்கு பார்த்தாச்சு இப்ப ரொட்டேஷனல் மோஷனுக்கு பார்க்க போறோம் சோ ரொட்டேஷன் மோஷன்ல பார்க்கும் போது இதுக்கு கண்டிப்பா டார்க் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா ரொட்டேஷனல் மோஷனாலே டார்க் அப்படின்றது இருக்கும் சோ இந்த இடத்துல எந்த ஃபோர்ஸால டார்க் மேக் பண்ண முடியும் ஓகே எந்த ஃபோர்ஸால இதுல டார்க் மேக் பண்ண முடியும் அப்படின்னா வந்து ஒன்லி ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஓகே மிச்சருக்கு எந்த ஃபோர்ஸாலுமே டார்க்க மேக் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆல்ரெடி கேன்சல் ஆயாச்சு இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் என்ன பண்ணுது இந்த சென்ட்ரு வழியாவே பாஸ் ஆகுது இப்ப டார்க்கோட ஃபார்முலா என்னது ஆர் இன்டு எஃப் தானே அந்த ஃபோர்ஸ் ஒன்னு இந்த எம்ஜி சைன் திட்டாவோ இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸோ அதுதான் வந்து எஃப் ஓகே ஆர் அப்படின்றது என்னது நம்ம ஒரு பாயிண்ட பொறுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இல்ல ஒரு ஆக்சஸ
இதுல இருந்து இதுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேபிட்டல் ஆர் தட் இஸ் ரேடியஸ் அப்ப ஆர் இன்டு அந்த போர்ஸ்ன்றது என்னது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் ஸ்மால் எஃப் அப்படின்னு வரும் ஸோ டார்க் வந்து ரேடியஸ் இன்டு ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு வருது சிங்க கொடுத்துருக்காங்களா ஆர் எஃப் அப்படின்னு வருது இப்ப நம்ம டார்க் நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இன்டு ஆல்ஃபா அந்த ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இன்டு ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவையும் இந்த ஃபார்முலாவையும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஈக்குவேட் பண்றாங்க ஓகே இதுவும் டார்க் தான் இதுவும் டார்க் கூடிய ஃபார்முலா தான் அப்போ ஆர் இன்டு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இன்டு ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈக்குவேட் பண்றாங்க இப்ப இங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஐ இருக்குல்ல சோ இந்த ஐக்கு வந்து எம் கே ஸ்கொயர் அப்படின்ற வேல்யூ எடுக்கிறாங்க எம் கே ஸ்கொயர்னா என்னது இந்த ஃபார்முலா வந்து எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கான மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன்ல இந்த ஃபார்முலா வந்திருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை தான் ஐக்கு பதில் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்றாங்க அப்புறம் ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன்னா என்னது இப்ப நம்மளுக்கு ஆக்சலரேஷன் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஆல்ஃபா அப்படின்றது தெரியும் இல்லையா ஏ இஸ் ஈக்வல் டு அந்த டிஸ்டன்ஸ் இன்டு அந்த ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்ப ஆல்ஃபா அப்படின்றது என்ன வரும் இந்த ஆர் இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா ஏ பை ஆர் அப்படின்றது வருமா அப்போ நம்ம ஐக்கு பதிலா எம் கே ஸ்கொயர் அப்படின்றதையும் ஆல்பாக்கு பதிலா ஏ பை ஆர் அப்படின்றதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் இந்த இடத்துல இந்த ஆர் அப்படின்றது வந்து கேபிட்டல் ஆர் தட் இஸ் ரேடியஸ் ஓகே சோ இந்த ஆர் அப்படின்றது கேபிட்டல் ஆர் சரியா சோ நம்ம என்ன பண்றோம் ஆர் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஐக்கு பதிலா எம் கே ஸ்கொயர் இன்டு இந்த ஆல்பாக்கு பதிலா ஏ பை கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்றத சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் ஓகே அப்ப நம்மளுக்கு எஃப் வேல்யூ என்ன வரும் தட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ என்னவா வரும் அப்படின்னா இந்த ஆர் இந்த பக்கம் கீழே வந்துடும் ஓகே வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்துருமா சோ நம்மளுக்கு எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த எம் ஏவையும் நான் ஃப்ரண்ட்ல எழுதிக்கிறேன் இந்த எம் ஏவையும் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த ஆர் எப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா மேல கே ஸ்கொயர் இருக்கும் கீழே கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கும் அதுதான் இந்த ஃபார்முலா ஓகே எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ஆக்சலரேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஆக்சலரேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இவ்வளவு பண்றோம் ஆக்சலரேஷன் வெலாசிட்டி அப்புறம் டைம் ஓகே அது எந்த டைம்ல வந்து கீழே ரீச் ஆகும் அப்புறம் அதுக்கு எவ்வளவு வெலாசிட்டி அதுக்கு எவ்வளவு ஆக்சலரேஷன் சோ அந்த ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இவ்வளவு டெரிவேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே சோ நம்ம என்ன பண்றோம் இப்ப இந்த எஃப் ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சா ஃபிரிக்ஷனோட வேல்யூ அதே எடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் இந்த எஃப் ஃபிரிக்ஷனுக்கு பதில அந்த வேல்யூவை போட போறோம் என்ன எம் ஜி சைன் தீட்டா இந்த எம் ஏவை அப்படியே காமனா வெளியில எடுத்துடுறேன் ஸோ எம் ஏவை வெளியில எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒன் இருக்கும் இந்த இடத்துல கே ஸ்கொயர் பிளஸ் சாரி கே ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்க ஒரு எம் இருக்கு இங்க ஒரு எம் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும் நம்ம இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் ஆக்சலரேஷன் தானே ஸோ ஆக்சலரேஷன் மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இந்த வேல்யூவை நம்ம அப்படியே அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் ஓகே சோ இங்க மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்கா சோ இந்த பக்கம் போகும்போது என்ன ஆகும் டிவைட்ல ஆகும் அப்போ ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்வல் டு இங்க ஜி சைன் தீட்டா அப்படின்றது அப்படியே இருக்கு ஜி சைன் தீட்டா டிவைடட் பை இது அப்படியே டிவைட்ல வந்துருமா அப்போ ஒன் பிளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் சோ இதுதான் வந்து ஆக்சலரேஷன் ஓகே சோ இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே சோ இந்த இடத்துல பாருங்க நெக்ஸ்ட் வி கேன் ஆல்சோ ஃபைன் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ரோலிங் பாடி பை யூசிங் த தேர்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் தேர்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் எனது வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு யூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏஎஸ் ஸோ இதுதான் வந்து தேர்ட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஸோ இந்த இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நம்மளுக்கு ஏ ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆல்ரெடி இப்போ நம்ம வெலாசிட்டியோட எக்ஸ்பிரஷனை கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே இப்போ இந்த ரோலிங் ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ரெஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றப்போ நம்மளுக்கு யூ அப்படின்றது ஜீரோ
இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் நம்மளுக்கு எஸ் அப்படின்னு வரும் அது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே வந்து முடியுதா அதுதான் எஸ் அப்புறம் இந்த டிஸ் இந்த ஹைட் இருக்குல்ல இந்த நார்மல் சர்ஃபேஸ்க்கும் அந்த இன்க்ளைண்ட் சர்ஃபேஸ்க்கும் இருக்கிற ஹைட் தான் வந்து ஹெச் அப்போ நம்ம சைன் தீட்டா எடுத்தோம் வச்சுக்கோங்க சைன் தீட்டா என்ன வரும் ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டீனியஸ் அப்போ H பை எஸ் அப்படின்னு வரும் நம்மளுக்கு எதோட வேல்யூ வேணும் S ஓட வேல்யூ தான் வேணும் அப்போ இது இந்த இங்க கொண்டு போயிடலாம் இது கீழே கொண்டு வந்துடலாம் அப்ப எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை சைன் தீட்டா அப்படின்னு வருமா சோ இந்த வேல்யூ தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை சைன் தீட்டா இப்ப வேற என்ன வெறும் இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றது தான் அப்ப பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டூ அப்படியே வந்துடும் ஆக்சலரேஷன் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஜி சைன் தீட்டா டிவைடட் பை ஒன் பிளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோமா சோ அந்த ஹோல் வேல்யூவை இங்க போடுறோம் சோ இது ஃபுல்லாவே ஆக்சலரேஷன் நெக்ஸ்ட் இந்த எஸ் க்கு பதிலா என்ன போடுறோம் H sin theta அப்படின்றத போடுறோம் இப்ப இந்த சைன் தீட்டாவும் இந்த சைன் தீட்டாவும் கேன்சல் ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிட்டு மேல என்ன இருக்கும் டூ ஜி ஹெச் அப்படின்றது இருக்கும் டூ ஜி ஹெச் கீழே ஒன் பிளஸ் கே ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஓகே சோ இது எதோட வேல்யூ வி ஸ்கொயரோட வேல்யூ அப்ப நம்மளுக்கு வியோட வேல்யூ என்ன என்ன பண்ணும் ஜஸ்ட் ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் இந்த சைடு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும் போது இந்த ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு வி அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த சைடு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் ஓகே அப்போ வி இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஜி ஹெச் டிவைடட் பை ஒன் பிளஸ் கே ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்ப நம்ம வெலாசிட்டியும் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் டைம் டேக்கன் ஓகே சோ அது ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு எவ்வளவு டைம்ல கீழே வந்து ரீச் ஆகும் சோ அந்த டைம் டேக்கன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ அதுக்கு என்ன இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கைனமாட்டிக் ஈக்வேஷன் வி இஸ் ஈக்வல் டு யூ பிளஸ் ஏடி அப்படின்ற கைனமாட்டிக் ஈக்வேஷனை யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப இங்கேயே நம்ம என்ன சொல்றோம் ரெஸ்ட்ல இருந்து என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ யூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வந்துடும் அப்ப யூ ஜீரோ அப்படின்னா வி இஸ் ஈக்வல் டு ஏடி அப்படின்னு வரும் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் டி தானே வேணும் அப்ப டீய மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் இந்த ஏ இந்த சைடு போயிட்டு T is equal to V by A அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் டைம் டேக்கனோட ஃபார்முலா இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி வெலாசிட்டியும் இங்கே கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆக்சலரேஷனையும் இங்கே கண்டுபிடிச்சாச்சு வேற என்ன நெக்ஸ்ட் ரெண்டுத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ இப்போ டைம் டேக்கன் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி பை ஆக்சலரேஷனா வெலாசிட்டி என்னது ரூட் ஆஃப் டூ ஜி ஹெச் டிவைடட் பை ஒன் பிளஸ் கே ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இது வெலாசிட்டி ஓகே டிவைடட் பை ஆக்சலரேஷன் என்னது ஜி சைன் தீட்டா டிவைடட் பை ஒன் பிளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது மேலே கொண்டு போனோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ரெசிப்ரோக்கல் ஆகுமா ஸோ ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணலாம் ரூட் ஆஃப் டூ ஜி ஹெச் டிவைடட் பை ஒன் பிளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டூ இது ரெசிப்ரோக்கல் ஆகுது ஸோ ஒன் பிளஸ் கே ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஜி சைன் தீட்டா அப்படின்றது வரும் ஓகே ஸோ இப்போ இது இது எதோட வேல்யூ டீயோட வேல்யூ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஈஸியா பண்றதுக்கு வந்து ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லா டேர்ம்ஸ்க்கும் ஸ்கொயர் பண்ண போறோம் அப்ப இங்க ஸ்கொயர் பண்றோம் இந்த ஹோல் டேர்ம்க்கு நம்ம ஸ்கொயர் பண்றப்போ இந்த ஸ்கொயர் விட்டு இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடும் இங்க நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா இந்த ஹோல் இதுக்கு ஸ்கொயர் வரும் அப்புறம் இங்க ஜிக்கு ஸ்கொயர் வரும் இங்க சைன்க்கு ஸ்கொயர் வரும் இல்லையா ஸோ நம்ம ரெண்டு சைடு ஸ்கொயர் பண்றோம் டீக்கு ஸ்கொயர் வந்துடும் இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் விட்டு ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடும் இங்க வந்து இந்த ஹோல் டேர்ம்க்கு ஸ்கொயர் வரும் இந்த இடத்துல ஜிக்கு ஸ்கொயர் வரும் இங்க சைன்க்கு ஸ்கொயர் வரும் ஸோ சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்றது வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்ப இங்க வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணலாமா இங்க ஜி இருக்கு இங்க ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க ரெண்டு ஜி இருக்கு ஓகேவா இங்க வந்து ஜி ஸ்கொயர்னு இருக்கனால ரெண்டு ஜி இருக்கா ஸோ இந்த ஜியும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடும் ஓகே அப்புறம் இந்த இடத்துல இந்த ஹோல் டேர்ம் வந்து ரெண்டு தடவை இருக்கு அப்ப இந்த டேர்மும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடும் ஓகே இந்த ஹோல் டேர்மும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடும் இப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு டு ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஜி சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா
ஓகே ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு அதே ஆன்சர் தான் வந்திருக்கு ரூட் ஆஃப் டூ ஹெச் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஜி சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஓகே த ஈக்வேஷன் சஜஸ்ட் தட் ஃபார் கிவன் இன்க்ளைன் த ஆப்ஜெக்ட் வித் லீஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் வில் ரீச் த பாட்டம் ஆஃப் த இன்க்ளைன் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் வந்து லீஸ்டாக இருந்துச்சு இந்த கேவோட வேல்யூ லீஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டோட டைம் டேக்கன் வந்து லீஸ்டாக தான் இருக்கும் அது டக்குன்னு கீழே வந்து ரீச் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த டாபிக் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்